Simțit, iată că situația devine critică și în județul Tulcea, acolo unde până în momentul de față nu au fost confirmate atât de multe cazuri de noul coronavirus. Iată, într-un cartier din Tulcea, și anume cartierul Babadag, s-au impus anumite restricții, mai exact întreg cartierul este în carantină, nimeni nu intră și nimeni nu iese fără un motiv bine întemeiat, de altfel întreg cartierul Cartierul este păzit de forțele de ordine, vorbim despre poliție și uh, jandarmi. Totul a pornit uh, după ce au fost efectuate un număr de 49 de teste, iar uh, 12 persoane au ieșit uh, pozitiv de COVID-19 în uh, ultimele două zile. Foarte important de menționat este faptul că persoanele din acest cartier au fost acuzate că nu au respectat ordonanțele militare impuse de autorități în această perioadă, în perioada de stare de urgență. De asemenea, trebuie să mai spun faptul că în ultima perioadă în Tulcea s-au întors în țară, mai exact, aproximativ 900 de persoane, iar în momentul de față 191 de persoane sunt în izolare la domiciliu. Da, mulțumim tare mult, Bianca, pentru informațiile suplimentare. De altfel, tot acestea se întâmplă în timp ce coronavirusul a mai făcut șase victime. Un pompier de 48 de ani din Constanța se numără printre cei 417 români răpuși de noul virus. Vorbim despre primul angajat ISU care moare din cauza coronavirusului. În mai puțin de o oră, grupul de comunicare strategică va veni de altfel cu un nou bilanța al infectelor, iar până atunci colega noastră Gabriela Mihai ne aduce toate detaliile despre cazul din Constanța, dar și despre situația la nivel național. Bun găsit, Gabi! Bun găsit! Numărul deceselor din cauza COVID-19 a ajuns la 417, iar printre ultimele șase decese raportate de grupul de comunicare strategică este și cel al unui pompier în vârstă de 48 de ani din cadrul ISU Dobrogea. Bărbatul activa în cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență din Dobrogea încă din 2007 și spun colegii lui tot timpul a fost recompensat. Ei bine, în urmă cu câteva zile, bărbatul s-a simțit rău, a fost internat inițial în medgidia la spital, ulterior a fost mutat în Cernavod, apoi la spitalul de boli infecțioase din Constanța și în cele din urmă a fost adus la Institutul de Boli Infecțioase Matei Balgi din Capitală, din păcate însă acesta a încetat din viață ieri și mai avea și alte afecțiuni medicale vorbim despre obezitate în cazul bărbatului iar în aceste momente așa cum spuneam numărul deceselor a ajuns la 417 de altfel în aceste momente în țara noastră sunt 8067 de români care au fost testați pozitiv pentru coronavirus dintre aceștia 250 și 8 se află internați pe secțiile de terapie intensivă. Acest lucru înseamnă că starea lor de sănătate este una foarte gravă. Gabriela, pentru detaliile suplimentare, de altfel e o situație foarte gravă și la cel mai important institut oncologic din capitală. Doi pacienți și o asistentă de la Spitalul Fundeni au fost depistați pozitiv cu virusul SARS-CoV-2. Cazurile au fost depistate cu ajutorul testelor preventive pe care le face conducerea spitalului. Asistenta infectată nu avea simptome, dar a fost testată preventiv împreună cu ceilalți angajați ai Institutului Oncologic. Conducerea celui mai mare spital din România dă asigurări că activitatea instituției nu va fi afectată. Am testat-o fiindcă am început să testăm personalul. Testăm pacienții și personalul. Testarea pacienților și a personalului ne permite depistarea de timpuriu a oricărui posibil focar și totodată identificarea cazurilor asimptomatice pentru continuarea în siguranță a activității unității medicale. Astfel, am identificat o persoană complet asimptomatică și am izolat-o, respectiv asistenta medicală, a declarat managerul spitalului. Situația este una bună, zic eu, pentru că pacienții au acces și sunt testați profilactic. Dacă cei care au decis în sistemul sanitar din România privind această pandemie, ar fi testat profilactic,
profilactic și nu simptomatic, tot personalul medical și toți pacienții mergi, care au mers la, la îngrijire, la tratamente periodice, nu s-ar fi ajuns aici, am fi evitat multe probleme cu care ne confruntăm astăzi și am fi evitat, spun eu, multe decese. Cei doi pacienți infectați au fost transferați la spitalele COVID. Din 6 aprilie, Institutul Clinic Funden face teste pentru COVID. În prezent se fac 160 de teste pe zi. Este bine că s-au trezit și au dat drumul să, și au permis să se testeze tot personalul medical și toți pacienții profilactic, că numai așa putem limita limitele, limita acest dezastru creat de pandemie. Deci, până la urmă, a fost o organizare proastă de la plecată de la cei care au gestionat această pandemie. Se intervine profesionist, dar cei care manageriază aceste, aceste situații depind de ordinele pe care le primesc din cadrul comandamentului pandemiei. Iar un medic de la Spitalul Județean de Urgență Argeș are de ieri dosar penal după ce și-a infectat colegii. În plus, medicul a refuzat testarea și purtarea măștii. În total, șapte persoane au fost confirmate cu COVID-19 la Spitalul Județean de Urgență Pitești. Sursa îmbolnăvirilor este medicul pe numele căruia a fost deschis deja dosar de cercetare penală. Astăzi au fost confirmate drept pozitive la testul pentru COVID-19 încă șapte persoane. Este vorba despre trei asistente, două infirmiere, o îngrijitoare și un pacient. Conform datelor DSP Argeș, sursa acestor îmbolnăviri este medicul diagnosticat pozitiv în urmă cu două zile, care a refuzat testarea timp de o săptămână și chiar portul măștii de protecție, deși avea simptome specifice. Se precizează într-un comunicat al instituției prefectului. Conform aceleiași surse, cadrele medicale confirmate pozitiv sunt din aceeași secție cu doctorul care a venit bolnav la serviciu. Deși avea simptome specifice de COVID-19, medicul a refuzat să poarte mască de protecție. În esență, s-a reținut faptul că un angajat al unei unități medicale, deși prezenta simptomatologia specifică diagnosticului COVID-19, nu ar fi respectat măsurile privitoare la prevenirea sau combaterea SARS-CoV-2, în condițiile în care ar fi putut efectua testarea real-time PCR, activitate care ar putea avea ca urmare răspândirea unei asemenea boli, arată procurorii parchetului de pe lângă judecătoria Pitești. O întreagă fabrică a fost închisă pentru dezinfecție după ce o angajată infectată cu coronavirus a decedat. Este vorba despre o fabrică de produse medicale din Cisnădie, acolo unde 300 de oameni angajați ai fabricii urmează să stea acasă pentru o perioadă nedeterminată. Activitatea fabricii din Cisnătie a fost suspendată joi, când întreaga unitate a fost supusă unui proces de igienizare și dezinfecție. Măsura a fost luată ca urmare a decesului unei femei de 50 de ani care a fost internată la secția ATI în aceeași zi care nu era cunoscută ca având alte afecțiuni. Angajații fabricii se află acum în izolare la domiciliu, iar șase persoane au fost internate, fiind suspectate de COVID-19. Reprezentanții fabricii din Cisnădie susțin că nu vor reporni activitatea până la concluziile autorităților din domeniu. Conform procedurilor Direcției de Sănătate Publică în cadrul anchetelor epidemiologice, pe măsură ce sunt identificate persoanele care au intrat în contact cu cele confirmate a fi infectate cu noul coronavirus, se dispun măsuri de izolare și, după caz, de testare și de internare. Cazul de infectare vine în contextul în care fabrica are reguli foarte stricte de igienă, având în vedere profilul activității. Și discutăm acest subiect cu Andreea Ștefan, purtător de cuvânt al Prefecturii Sibiu. O să mână, doamnă! Bună ziua! Bine v-am găsit! Doamna Ștefan, înțelegem că fabrica a fost închisă odată cu constatarea decesului în cazul persoanei infectate cu coronavirus. Întrebarea mea este de ce nu s-a dispus această măsură din momentul în care s-a confirmat ca fiind purtătoare de COVID-19 persoana respectivă? S-a dispus măsura izolării a tuturor angajaților din fabrica de confecții din județul Sibiu, imediat după ce femeia a fost confirmată cu SARS-CoV-2. Desigur, ea a decedat în aceeași zi în care a și primit confirmarea testului. Drept urmare, decizia izolării tuturor angajaților a fost luată imediat după ce aceasta a fost confirmată. 
Doamna, vă rog să-mi spuneți, presupun că există o anchetă epidemiologică în curs, acolo au fost depistate alte persoane, au fost testați toți cei 300 de angajați ai fabricii? Ținând cont că sunt aproximativ 300 de angajați care sunt izolați la domiciliu, ancheta epidemiologică este una foarte amplă și sunt implicate foarte multe echipe de medici epidemiologi, tocmai pentru a identifica cât mai repede contactii care au fost în acest caz. Desigur, în momentul de față, ancheta este în desfășurare. Vom avea mai multe informații legate de numărul de contacti, de îndată ce se vor contura niște concluzii ale acestei anchete. Da, știam că în conformitate cu protocolul, noul protocol elaborat de către Ministerul Sănătății sunt testați și cei care au intrat în contact cu persoane depistate ca fiind pozitive la testul COVID-19. De aici întrebarea dacă au fost deja desfășurate activități de testare a angajaților da. din cadrul unității de producție. Se efectuează, se efectuează teste la domiciliu pentru, pentru angajați și mai ales pentru cei care prezintă simptome de COVID, acestea sunt, aceștia sunt transportați și interesați la Spitalul Clinic Județean de Urgență din Sibiu și de asemenea se transmit, pe măsură ce ancheta evoluează, se transmit recomandări de limitare a răspândirii virusului către toate primăriile localităților de unde contactii provin. Deci să înțelegem că au fost depistate persoane pozitive la testul COVID-19 în rândul contactilor, în rândul celor 300 de angajați? Deocamdată se așteaptă rezultatele testelor, nu avem încă uh, rezultate concrete sau un număr concret de cazuri în acest sens. Se iau în calcul măsuri speciale, vorbim de 300 de oameni care sunt, presupun că în cea mai mare măsură, din Cisnădie, care se află la doar 10 km de Sibiu. Se ia în calcul, nu știu, izolarea localității, carantinarea localității? Momentan așteptăm concluziile anchetei epidemiologice pentru că doar aceasta ne va putea spune exact dacă vorbim despre persoane infectate sau doar dacă se uh, dispune această măsură strict ca uh, metodă de prevenție a răspândirii coronavirusului. Așteptăm deocamdată primele concluzii ale specialiștilor Direcției de Sănătate Publică Sibiu pentru a putea lua în continuare deciziile care se impun, astfel încât să protejăm cât mai mult populația și totodată răspândirea COVID-19. Da, mulțumim tare mult, dar vreau să vă întreb o singură ultimă întrebare de altfel. Cine a luat decizia de a închide fabrica și dacă au evoluat lucrurile până acum, pe ce perioadă vor fi închise procesul, închis produc, procesul de producție acolo? Pe ce perioadă va fi închis procesul de producție este prematur să vă spun acum, pentru că trebuie să vedem exact care este situația acolo și cât de gravă ar putea fi. Decizia de a fi izolat la domiciliu toți angajații a fost luată de către Direcția de Sănătate Publică imediat după ce a venit confirmarea testului femeii decedate în vârstă de 50 de ani. No. Evident, cu, împreună cu reprezentanții, reprezentanții fabricii, dar Direcția de Sănătate Publică a fost cea care a dispus această măsură. Mulțumim tare mult pentru intervenție, doamna Andreea Ștefan, purtător de cuvânt al prefecturii din Sibiu. De altfel, ne întoarcem la situația din Tulcea, acolo unde am văzut că au evoluat într-o manieră absolut negativă lucrurile și discutăm despre cazul de acolo cu prefectul județului, domnul Alexandru Iordan. Bun găsit! Bună ziua! Domnul Iordan, care este situația în acest moment? Înțelegem că un cartier a fost izolat, sunt năsprite măsurile pentru protecția populației. Acum suntem și în Sâmbăta Mare, știm că foarte mulți oameni au nevoie să iasă din casă pentru cumpărături, pentru alte nevoi. Care este situația acolo? Sigur că da. Totuși aș vrea să fac precizarea că măsura de a izola, de a carantina uh, un cartier din orașul Babadag, e vorba despre cartierul Bendea, a fost mai degrabă o măsură preventivă. Uh, nu vorbim despre 10 sau sute de cazuri de persoane infectate. Avem doar 12 cazuri pozitive. N-am înregistrat niciun deces și mai mult majoritatea celor infectați sunt internați la Turcia la un spital suport, deci cu o formă ușoară a bolii și fără alte afecțiuni cronice care să le pună viața în pericol. Noi am instituit această carantină tocmai pentru că restricțiile de a nu părăsi locuințele nu au fost respectate, deci noi am suplimentat în ultima săptămână numărul de forțe de ordine. Vorbim despre un cartier, un pact, 140. De altfel, trebuie să spunem că a fost o evadare ca în firme într-o localitate din județul Suceava. Acolo, 16 tineri aflați în carantină voiau să ajungă la muncă în Germania după o metodă patentată de alți conzătători. Un minor de 15 ani a primit doar avertisment verbal. Și pentru prima dată în istorie, slujba de Paști se ține în biserici pustii, fără credincioși. Lumina și pâinea sfințită vor fi distribuite doar la cerere și doar de către preoți și cel mult cinci voluntari. 
Pentru toți creștinii, învierea Domnului este cel mai important moment, cea mai veche sărbătoare creștină, sărbătoarea bucuriei. Practic, de aici începe toată credința noastră. De altfel, în noaptea de înviere, preoții din România vor rosti o rugăciune specială pentru eliminarea pandemiei de COVID-19. Sărbătoarea Paștelui este un moment încărcat de simbolism și tradiție pentru milioane de oameni din întreaga lume. Anul acesta, credincioșii ortodoxi nu vor putea merge la biserică pentru a lua lumina binecuvântată. Va fi distribuită de voluntari echipați cu mănuși și mască de protecție în pragul casei, ori direct la fereastră. Noi vom trece prin fața tuturor blocurilor. Căutăm ca să fie cât mai puține persoane să nu se aglomereze. Am luat legătura cu administratorii blocurilor. Am căutat să punem afișe pe străzi, să iese mai puțini oameni. Oficialii se tem că orice abatere de la regula distanțării sociale ar putea avea consecințe grave în următoarea perioadă. Așa că au fost instituite blocaje rutiere peste tot în țară, iar amenziile s-au dublat. Biserica Ortodoxă Română i-a îndemnat pe credincioși să respecte măsurile și recomandările. Dar scoaterea oamenilor în afara bisericilor nu s-a dovedit a fi un lucru ușor. Învierea este biruință. Vedeți că Hristos și aduce aminte și de cei care au plecat și de, de strămoșii noștri, străbunii noștri. Și merge și la ei să le dea lumină sfântă, să le dea posibilitatea să meargă în împărăția cerească. De aceea este importantă învierea pentru ortodoxi, că lumina sfântă este minune, nu este numai simbol. Foarte multe dintre lăcașurile de cult au camere de filmat, iar slujbele vor fi transmise online. Cei care nu au acces la internet vor avea posibilitatea să urmărească la televizor ceremoniile religioase. Sumbră făcută de Agenția de Evaluare Financiară Ficiureții stabilă la negativă perspectiva asupra ratingului de credit al statului român și a reconfirmat totodată calificativul BBB, aferent datoriei guvernamentale românești pe termen lung în valută. Fitch estimează un deficit bugetar de până la 8% din PIB în 2020, față de 6,7% cât preconiza guvernul. Ministrul finanțelor Florin Câțu afirmă că această evaluare reprezintă un avertisment clar pentru populiștii cinici din Parlament. În condițiile crizei prin care trece astăzi economia globală, păstrarea ratingului arată încrederea pe care o are agenția de rating în măsurile luate de acest guvern. În răutățirea perspectivei, este un avertisment clar dat de agenția de rating populiștilor din Parlament. În comunicat, Fitch confirmă ceea ce am spus. Este ușor să faci un deficit mare pe hârtie, dar problemele pot apărea la finanțare dacă deficitul este crescut fără să se prezinte sursele de finanțare, a scris ministrul pe pagina sa de Facebook. Cât o amintește de cheltuielile nesăbuite făcute de fostul guvern PSD. De aceea am spus mereu că cel mai periculos lucru pentru stabilitatea economică a României în aceste momente este populismul manifestat în Parlament de inițiative legislative votate de toate partidele de opoziție. Proiecte care, fără nicio fundamentare, reduc veniturile și cresc cheltuielile bugetului de stat. Niciunul din aceste proiecte nu spune de unde vine finanțarea pentru un deficit mai mare, a mai spus ministrul. Fici se așteaptă ca deficitul să scadă în 2021 la un nivel de 4,2% din PIB, situație determinată în parte de redresarea activității economice. Estimarea bazându-se pe diminuarea sau anularea creșterii cu 40% a pensiilor, așteptată în septembrie anul acesta, și limitarea viitoarelor creșteri de salarii. Și ca în fiecare an, prefericitul Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a transmis românilor un mesaj pe ocazia sărbătorilor de Paște. Pentru că 2020 este un an cu totul atipic, care îi găsește pe români într-o situație nemai întâlnită până acum, Patriarhul Daniel a inclus în mesajul său vorbe de alinare pentru cei care au desuferit de pe urma virusului COVID-19. Sărbătoarea vierii Domnului nostru Isus Hristos, cele răstignit și mormântat, ne arată biruința iubirii sale merite și milostive asupra păcatului, asupra iadului și asupra morții. Anul acesta sărbăm Sfintele Paști într-o vreme de tristețe, într-o vreme de pandemie, 
care răspândește oamenilor teamă, teamă de îmbolnăvire și de moarte. Iar autoritățile de stat sunt nevoite să ia măsuri de oprire a răspândirii bolii. În acest context, Biserica suferă mult, deoarece slujitorii ei nu se pot ruga împreună în aceeași biserică, în același locaș de cult cu credincioșii ei. În acest sens, casele credincioșilor din parohii devin paraclise sau capele familiale. Ne rugăm de Domnului Isus Hristos cel înviat din morți să dăruiască poporului român și lumii întregi sănătate și ajutor, speranță, pace și bucurie. Vă dorim tuturor sărbători fericite de Paști și vă adresăm salutul pascal, Hristos a înviat! Iar 100 de artiști români au cântat la unison Hristos a înviat. Concertul online este cadoul Orchestrei Sinfonice București pentru toți românii cu ocazia Sfintelor Sărbători Pascale. Artiștii speră că astfel să aducă un strop de alinare în aceste zile în care suntem obligați să rămânem cu toții în casă. care a decis, iată că a transferat acestor pacienți către Institutul de Gerontologie și Geriatrie Ana Asana, acolo unde se află amplatat Spitalul Militar construit de către Armata Națională. De altfel, vorbim mai multe despre această acțiune cu a noastră colegă Bianca Ogarcă, care este în legătură directă cu noi. Bun găsit, Bianca! Da, bun găsit! Primii șapte pacienți au sosit în cursul zilei de ieri, dar și în această dimineață, iar în perioada următoare, formațiunea medicală care funcționează ca secție externă a Spitalului Universitar de Urgență Militar Central, va primi un număr cuprins între 40 și 70 de pacienți diagnosticați cu forme ușoare are, ale virusului COVID-19 sau persoane asimptomatice. Prin procedurile stabilite, spitalul va prelua pacienții de la Institutul Național de Boli Infecțioase Matei Balș, dar și de la Spitalul Victor Babe și, și Spitalul Colentina. Pacienții vor fi transportați cu autospeciale smurd pentru un transport victime multiple. Vă reamintesc că spitalul are în compunere corturi medicale și containere care cuprind, printre altele, unități de triaj, laborator, radiologie, sterilizare sau zonă de descontaminare Structura fiind operațională din punct de vedere administrativ și medical, după ce a parcurs succesiv etapele prevăzute de procedurile medicale în vigoare. Totodată mai menționez faptul că în incinta Institutului Ana Aslan Otopen este acreditată și funcționează o tabără cu peste 130 de spații de cazare destinată formelor ușoare și medii pentru pacienții infectați cu COVID-19. 
Uh, da, mulțumim tare mult, Bianca, pentru informațiile suplimentare. Discutăm despre acest subiect cu domnul Constantin Spânu, purtător de cuvânt MAPN. Bun găsit, domnule Spânu! Bun găsit! Înțelegem că primii șapte pacienți au fost aduși deja către spitalul Rol 2. S-a luat această decizie pentru a ușura munca spitalelor care se ocupă de pacienții COVID-2 de pe teritoriul Bucureștiului. Care este capacitatea maximă a spitalului Rol 2? Așa cum a precizat și colega dumneavoastră, prin decizia Centrului Național de Coordonare și Conducere, pentru că trebuie să înțelegem faptul că toate aceste măsuri sunt stabilite la nivel național, formațiunea medicală de tip ROL-2, de tip mobil, instalată la, în incinta Institutului de Gerontologie și Geriatrie a din Otopeni, va începe să, să preia de la spitalele din București, respectiv Matei Balș, Victor Babes și Colentina, undeva între 40 și 70 de pacienți adulți diagnosticați cu forme ușoare ale acestui virus SARS-CoV-2. Aceasta este decizia luată de Centrul Național de Coordonare și Conducere, întrunit în echipa de, de coordonare. Primii pacienți, așa cum, cum ați aflat, au început deja să sosească la spitalul ROL-2 și ei vor intra pe, pe fluxul normal medical care a fost stabilit aici. Domnule Spunu, Doctorii vor fi cei din cadrul MAPN-ului care vor avea grijă de pacienți? Vorbim de doctori militari? Sigur, spitalul uh, ROL-2 funcționează ca secție uh, de boli infecțioase a spitalului, uh, de urgență militar, cen, spitalul universitar de urgență militar central uh, din capitală. Uh, de încadrarea uh, cu medici și personal medical la acest spital s-au ocupat Ministerul Apărării Naționale prin direcția medicală și spitalul uh, militar central, așa cum vă spuneam. Domnule Spano, întrebam încă la început și vreau să, vreau să revin asupra aceste chestiuni. Au ajuns primii pacienți pentru că nu mai există locuri sau pentru că nu mai fac față spitalele din uh, circuitul uh, normal din cadrul Ministerului Sănătății? Nu, au ajuns pacienți pentru că acesta a fost scenariul care a fost avut în vedere de la un anumit grad de încărcătură pe, pe spitalele principale, pe, pe spitalele din linia 1, intră în funcțiune și spitalele ROS 2. Aceasta, este, aceasta a fost de la început filozofia de, de instalare a unor astfel de, de facilități. În ceea ce privește previziunile și evoluția fluxului de pacienți, este cu siguranță o problemă care este în permanență în atenția Centrului Național de Coordonare și Conducere, care este instituția abilitată să și efecteze reglaje pe acest lux. Domnule Spunu, știm că acolo ajung pacienții cu forme ușoare de COVID-19. În cazul în care starea de sănătate a acestora se înrăutățește, doamne ferește, sunt transferați înapoi către unitățile medicale ce au la dispoziție acele ventilatoare pentru respirația artificială? Mi-aș dori să pot să lămuresc cu dumneavoastră această, această întrebare de altfel legitimă. Din păcate nu sunt nici medic și nici implicat în procesul de decizie. Pot să vă spun că și în spitalul ROL 2 acesta există o capacitate limitată de, de terapie intensivă, însă fluxul medical și modul de tratare al pacienților se, se stabilește, așa cum vă spuneam, la nivel național, la Centrul Național de Coordonare și Conducere și celelalte autorități medicale care, care guvernează și gestionează acest domeniu. Domnule colonel, aveți informații? Urmează în zilele următoare să mai fie alți pacienți cu forme ușoare transferați către Rol 2, către spitalul Rol 2? Așa cum vă spuneam, pot fi preluați un număr cuprins între 40 și 70 de pacienți. Acestea ar fi limitele minime și maxime care au fost stabilite în acest moment pentru spitalul Rol 2. Ei vor fi transferați da. de la Am înțeles, domnule colonel. pe care le-am Mulțumim tare mult pentru aceste informații suplimentare. Sperăm ca misiunea medicilor de acolo să fie cât mai ușoară aici. Jurnalul orei 12 a ajuns la final, doamnelor și domnilor. Eu sunt Alexandru Rotară, vă mulțumesc pentru atenție și vă îndemn să rămâneți alături de B1 TV, pentru că de la fix vă așteaptă Irina Petraru, cu care vă reîntâlniți pe TrueTalk B1. Zi bună să aveți, la revedere! Astăzi va fi cald în toată țara, dar în special în sudul și în sud-vestul țării, unde se vor înregistra valori cu până la 10 grade peste cele normale. Cerul va fi variabil cu unorări temporare la dal și la munte, unde mai ales în orele amiezii va ploua. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări la munte și în sudul Transilvaniei și estul Munteniei. Temperaturile maxime se vor încadra între 16 grade pe litoral și 27 de grade în sudul Olteniei. Minimele vor fi cu prinse între 3 și 13 grade, ușor mai mici în depresiunile din estul Transilvaniei și în nordul Moldovei. În București, vremea va fi frumoasă și...